ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு சிம்பிள் லிவிங் மாமி சேனல் திஸ் இஸ் கௌரி எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கு நான் ஆஃப்டர்நூன்லேருந்து வீடியோ எடுக்கலாம் வேண்டி இருக்கிறேன் ஆஃப்டர்நூன்லேருந்து நைட் வரைக்கும் ஒரு ரூட்டீன் வீடியோ மாதிரி எடுக்க இருக்கிறேன் வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னால் என்னோட ச என்னோடய வீடியோஸை இப்போ தான் நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறதா இருந்தால் மறவாமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் ஹோப் இந்த வீடியோ எல்லோருக்கும் பிடிக்குமே நான் நம்புகிறேன் ஸோ இப்போ வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் துணி வழியால் நான் காய போட்டிருந்தேன்னா ஸோ அது எல்லாத்தையும் எடுத்து காய போட்டிருந்த துணி எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு மடிக்கணும் அதனால் இப்போ போய் எடுக்க போயிருந்தேன் ரொம்ப நாளைக்கு விட்டோம் பண்டா ரொம்ப சோம்பரி ஆயிடுவோம் திரும்ப மடிக்கிறதுக்கு அதனால் அப்பப்போ எடுத்த காஞ்ச உப்புகளை அப்பப்போ மடித்து வச்சிட்டோம்டா நம்மளோட வேலை ரொம்ப அளவாக முடிஞ்சிடும் நான் உடுப்பு மடிக்கிறதுக்கு வெளியே அமெண்டா அமெண்டாவை க்ளீன் பண்ண வேண்டியிருந்தது ஸோ அது பண்ணுறதுக்காக நான் இப்போ வந்திருக்கிறேன் ஸோ அமெண்டாவுக்கு நான் இது மாதிரி க்ளோத் டைப்பர் தான் டே டைமில் நான் கட்டி விடுவேன் ஸோ நைட் டைமில் மாத்திரம் தான் பேம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது டே டைமில் பெரும்பாலும் க்ளோத் டைப்பர் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் க்ளோத் டைப்பர் இல்லாட்டி பேண்டி போட்டு விடுவேன் என்ன ரேஷஸ் வராமல் இருக்கும் இல்லை நாம் நடுவில் பேம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணால் ரேஷஸ் வேற பார்க்கும் அதனால் இந்த மாதிரி இது யூஸ் பண்ணுறேன் நான் ஸோ இந்த க்ளோத் டைப்பர் இப்போ எல்லா ஸ்டோர்ஸ்லேயும் கிடைக்குது இந்த க்ளோத் டைப்ரோட ஒரு இன்சர்ட் இது மாதிரி ஒரு இன்சர்ட்டு வரும் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா தேவையானால் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக வேண்டி வைக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நான் க்ளோத் டைப்பர் தான் இது மாதிரி தான் நான் இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ கட்டினதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஃப்ரண்ட் சைடு இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுகளில் கொஞ்சம் பட்டன்ஸ் இது மாதிரி இருக்குது ஸோ நாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அவங்க சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கட்ட வேண்டியது ஸோ இது மாதிரி தான் க்ளோத் டயப்பர்ஸ் இருக்கும் நான் இந்த இந்த க்ளோத் டயப்பர் பேபி ஷாப்பில் வேண்டியிருந்தேனா இது ரெண்டும் ஸோ இந்த பேபி ஷாப்பில் வேண்டும் போது இந்த க்ளோத் டயப்பர் உள்ளேயே எக்ஸ்ட்ரா இந்த மாதிரி இன்சர்ட்டும் கொடுத்துருவாங்க கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இதோட ப்ரைஸ் தேர்ட்டி ஃபைவுக்கு விற்றுருந்தாங்க ஆனால் பேபி ஷாப்பில் வேண்டது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் பண்ணினா இந்த மாதிரி அவங்க ரெண்டு இன்சர்ட் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க ரெண்டு இன்சர்ட் வர மாதிரி ஸோ இந்த இன்சர்ட்லேயே பட்டன் டைப் மாதிரி இருக்குது ஸோ இப்போ நாங்கள் ரெண்டு இன்சர்ட் போட்டும் கட்டி விடலாம் அதே மாதிரி இது உள்ள ஒரு பொக்கெட் ஸோ இன்சர்ட்டை நாங்கள் பொக்கெட் உள்ளேயும் போட்டு இது பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் வெளியால் இது மாதிரி பண்ணுறேண்டா வெளியால் வச்சும் இது மாதிரி இன்சர்ட் வச்சு இது பண்ண வேண்டிய ஸோ இதில் பார்த்திங்களான்னா நிறைய பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எதுக்கண்டு பார்த்திங்களான்னா இது நாங்கள் இப்போ குழந்தையால் இப்போ ஒவ்வொரு சைஸ் இருக்கும் இப்போ நாங்கள் சில பேர் ஏர்லி ஸ்டேஜ்லேயே யூஸ் பண்ண தொடங்கிடுவாங்க நான் ஏர்லி ஸ்டேஜில் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் நான் யூஸ் பண்ணது ஒன் மந்த்துக்கு அப்புறம் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் பிறகு கொஞ்ச நாள் விட்டுருந்தேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒன் மந்த்தில் பார்த்திங்கன்னா பேபி ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் ஸோ அவங்களோட பாடிக்கு இந்த சைஸ் ரொம்ப பெருசாக தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்காக இப்போ நம்மட குழந்தை இந்த பேபியோட சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காண்டிக்கு இந்த மாதிரி நிறைய பட்டன்ஸ் குத்திரு சாரி கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி இங்கேயும் நாங்கள் இங்கே கீழேயும் பார்த்திங்களான்னா இங்கே இந்த மாதிரி ஒரு பட்டன்ஸ் இங்கே எதுக்கு கொ கொடுத்துருக்காங்க என்று பார்த்திங்களானா இங்கேயும் நாம் மடித்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அவங்க சைஸு கேட்ட மாதிரி இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ரொம்ப நல்ல இது என்று தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ அதே மாதிரி நான் ரெண்டு பேபி ஷாப்பில் வேண்டியிருந்தேன்னா என்ன எனக்கு முதல்ல ஃபஸ்ட் டைம் வேண்டும் போது எனக்கு தெரியலை வேறு ஷாப்ஸில் இருக்குன்றது ஸோ இந்த இதுகள் இது மாதிரியும் வேண்டியிருந்தேன் ஸோ ஒரே ஒரு இன்சர்ட் கொடுத்துருந்தாங்க எங்களுக்கு இன்சர்ட் தேவையானால் நாங்கள் எக்ஸ்ட்ரா வேண்டிக்கலாம் இது மாதிரி ஸோ நான் இன்சர்ட் இது மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா வேண்டி வச்சுக்கிறேன் என்ன நீங்கள் இப்போ இது இந்த மாதிரி நீங்கள் டயப்பர் யூஸ் பண்ணிக்கல க்ளோத் டயப்பர் யூஸ் பண்ணிக்கல ஒன்ஸ் அவங்க இப்போ யூரின் பாஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா சிலப்போ யூரின் சில டைமில் தனியாக இன்சர்ட் மாத்திரம் தான் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டி வேறு சில டைமில் இதோட 
டயப்பரும் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டி வந்திருக்கு ஸோ அந்த டைமில் தனியாக இப்போ இன்சர்ட் மாத்திரம் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய டைமில் ஸோ இன்சர்ட் எக்ஸ்ட்ரா வேண்டி வச்சுருந்தா தான் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எக்ஸ்ட்ராஸ் இருந்தால் நாங்கள் அதை இன்சர்ட்டை எக்ஸ் இன்சர்ட்டை மாத்திரம் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இதை வச்சு மற்ற இன்சர்ட்டை யூஸ் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் இன்சர்ட் எக்ஸ்ட்ரா வேண்டி வைக்கிறது எப்போவுமே நல்லது ஸோ இது மாதிரி பொக்கட்ஸும் இருக்குது பொக்கட் உள்ளே போட்டுட்டு இன்சர்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கிறது என்ன டயப்பர்ஸ் நார்மல் பேம்பர்ஸ் அதில் யூஸ் பண்ணுறதை விட க்ளோத் டயப்பர் எப்போவுமே நல்லது ரேஷஸ் வராமல் இருக்குது ஸோ அதனால் நான் இப்போ டே டைமில் பெரும்பாலும் நான் யூஸ் பண்ணுறது சிலப்போ என்னால் முடியாத டைமில் நான் டயப்பர் தான் நானும் யூஸ் பண்ணுறது டே டைம் என்றாலும் ஆனால் இது நைட் டைமில் கண்டிப்பாக நான் டயப்பர் இது பேம்பர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறேன்னா என்ன நடுவில் மாற்றிட்டு இருக்க முடியாது அதனால் நார்மல் பேம்பர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறேன்னா ஸோ உடுப்பெல்லாம் இப்போ மடித்தாச்சு இனி கொண்டு போய் அடுக்க வேண்டியதான் மடிக்கும் போதே அவங்கவுங்க உடுப்பெல்லாம் செப்பரேட்டாக அடி மடி மடித்து வச்சுட்டிங்கண்டா கொண்டு போய் அதில் ஸ்டோ வைக்கும் போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நான் சோஃபா ஃபுல்லாகவே அதை எல்லாமே மடித்து வச்சுருக்குறேன் இனி கொண்டு போய் எடுத்தடு அடுக்கி வைக்க வேண்டியதான் ஸோ இப்போ சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டா லெமண்டா ஸோ அவளோட சட்டை கழுவி வச்சிடலாம் இப்போ மணி மூன்று மணி ஸோ எட்ரி அண்ட் அஞ்சலா ஸ்கூலாவில் வந்துட்டாங்க ஸோ வந்த தமிழுமே அவங்க சிஸ்டரோட விளையாட தொடங்கிட்டாங்க ஸோ இன்றைக்கி நைட்டு தோசை செய்ய போகிறேன் அதனால் தோசைமா எடுத்து வழியால் வச்சுருக்கேன் அப்புறமா சட்னி செய்கிறதுக்கு தேங்காய் பூவும் எடுத்து வழியால் வைக்க போகிறேன் ஸோ ஈவினிங் ஆகிட்டுது ஸோ எட்ரியன் அஞ்சலா அவங்களோட ஸ்கூல் ஒர்க் எடுத்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ எட்ரியன் ஏதோ நோட்ஸ் எழுத வேண்டியிருந்தது ஸோ அதே இருந்து எழுதிட்டு இருந்தான் அப்புறமா அஞ்சலாவும் தன்னோட ஏதோ பயம் இது அல் இருந்து பண்ணிட்டு இருந்தாள் ஸோ கிட்ஸ் அவங்களோட வேலை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இதில் இந்த பக்கம் நான் என்னோட குக்கிங்கை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தேனா ஸோ சூடு பண்ண வேண்டியதை சூடு பண்ணிவிட்டு கறி எல்லாத்தையும் அதுக்கப்புறம் தோசை ஸ்டார்ட் பண்ணினான் டின்னருக்காக ஸோ தோசை சூட தொடங்கினான் லாஸ்ட் வீக்கில் இருந்து இங்கே எல்லாருக்குமே முடியாமல் இருந்துச்சு ஏதோ ஒரு ஒரு வருத்தமாக வந்துட்டு இருந்தால் அதனால் எனக்கு வீடியோஸ் ரெகுலராக எனக்கு ரெகுலர் வீக்லி எனக்கு ரெகுலர் ஆகிட்டு போஸ்ட் பண்ண முடியலை அப்புறம் இப்போ நான் சட்னிக்காக தேங்காய் இது அரைக்கிறேன் தேங்காய் சட்னிக்காக ஸோ அதுக்காக தேங்காய் தேங்காய் பூ போட்டுவிட்டு அதுக்கப்புறம் இஞ்சி அப்புறமா மிளகாய் பச்சை மிளகாயும் போட்டு போட்டு கொஞ்சம் உப்பும் தண்ணியும் போட்டு கொஞ்சமாக அரைக்கிறேன் ஸோ சாம்பாரும் இருக்கிற வண்ண சட்னி இப்போ செய்கிறேன் சட்னி மாத்திரம் ஸோ சாம்பாரும் தேங்காய் சட்னியுமா இன்றைக்கி தோசையோட ஸோ தேங்காய் இது அரைச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் அதை தாளிக்கிறதுக்காக எண்ணெய் போட்டு கடுகு போட்டு பொறிக்க வச்சு செத்த மிளகாய் செத்த மிளகாய் இது கருவேப்பிலை எல்லாத்தையும் போட்டு இழந்துட்டு அதுக்கப்புறமா தேங்காய் அரைச்சி வச்ச இதை கொட்டி இது தாளிச்செடுக்கிறது டினர் ரெடி ஆகிட்டு ஸோ ஏட்ரியன் அஞ்சலாக டின்னர் சாப்பிட்டுட்டு அவங்க கொஞ்சம் நேரம் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் போய் தூங்கிட்டாங்க அப்புறமா நான் அமெண்டா விளையாடுறதுக்காக அங்கே இங்கே சாமான் எல்லாம் போட்டுட்டு போட்டிருந்தாங்க நிறத்தில் ஸோ அது எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு இருந்தேன் நான் என்னென்னா நெக்ஸ்ட் டே வரும்போது கொஞ்சமாவது க்ளீனாக இருக்கட்டும் என்றுட்டு தான் ஸோ முதல் முதல் நாள் இரவே அப்பப்போ எல்லா சாமானையும் எடுத்து நாம் க்ளீனாக எடுத்து வச்சிட்டோமண்டா கொஞ்சம் வீடு நீட்டாக இருக்கும் 
அதுக்கப்புறம் கிச்சனில் கொஞ்சம் வேலை இருந்துச்சு கொஞ்சம் க்ளீன் கொஞ்சம் டிஷ்ஷஸ் எல்லாம் க்ளீன் வாஷ் பண்ண வேண்டியிருந்துச்சு ஸோ அங் அதை வந்து டிஷ்ஷஸ் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கவுண்டர் டாப் எல்லாம் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணி வச்சேனால் சமைக்கிற இடத்தை எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் ஸ்ப்ரே போட்டு கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணினால் அப்புறம் கொஞ்சம் லைட்டாக கிச்சனை கூட்டி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லா வேலையும் முடிஞ்சது கிச்சனில் ஸோ லைட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கிச்சன் ஒர்க் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு வந்தாச்சு அப்புறம் எனக்கு இருமல் இருக்கிறவன்னா டாக்டர் சொல்லியிருந்தாங்க நான் எனக்கு நெபலைசர் எடுக்கணும் வேண்டு ஸோ அது எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் குழந்தையோடையும் ஹஸ்பண்டோடையும் கொஞ்சம் நேரம் டிவி பார்த்துட்டு வந்து படுத்துட்டோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் என்ன நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் மறவாமல் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணவும் மேலும் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடை பெற்றுக்கொள்ளும் என்றும் உங்கள் கௌரி நன்ற